直播间，看，那是我闺蜜，她现在正在游泳呢，用的呢是最标准的游泳姿势。谢谢，谢谢点赞。蝴蝶，哎，什么游泳？好，再去等一等。嗯，宝宝们，今天直播就先到这喽，下次再见。哟，美女，在这里直播的，我看你老半天了，要不要去楼下坐一下？嗯。走，好狗挡道，给我让开！你在家，我去叫人啊！别过来！别过来！救命！救命！你们救我我的梦梦啊，你死的好厉害啊！妈相信，我是没救了。要不说这小妹也是可怜，这才结婚半年就死了媳妇儿了。哎，这刚才小胖子怎么看到你？没有，怎么可能？嗯我是村长，这表面工作还是要做的。他余梦蝶敢勾引你，死了再说我看。张婶儿，梦蝶人都去世了，心里说话尊重一点。陆小怀，你个大蠢货，你媳妇都给你戴绿帽了，你还替他说话？我看你的脑子是被驴踢了吧？梦蝶是我的女儿，她不会干出这么不要脸的事情。是你，是你吗？你是他妈，你当然替了他说话了。结婚半年多了，对人家陆景怀那是各种不满，手指头都不给人家碰一个。他想当村长夫人，可不是一天两天了。你胡说八道！我女儿不会干这种事儿、啊。妈，我和梦蝶的婚姻都不是自愿的，她怎么对我，我都不怪她。但是她和村长这下，我。我相信我的爹。诈尸了！他说你他他没死，他诈尸了。老人，这是在哪？儿。一九八五年？难道我穿越了？梦蝶，你这也没死啊！你这个小骚货，勾引我们家大山，被我抓了，勾引我们家大山，我就是想骚货啊！妈，梦蝶，来，渴了吧？喝水，和景怀离婚的事儿，咱慢慢再商量。好。梦蝶，你怎么了？梦蝶，张水，梦蝶，可想死了！是马大山，是你，是你害的我，我水里加的东西，你不要血口喷人啊！是是你勾引我，你不要脸！我堂堂村长，我都被他勾引了，我。那杯水早就被我给倒了，死无对证。就是啊，我们家老马可是村主，你个小贱人，你不要名声也就算了，还想要搞坏我们家老马的名声啊？村长我怎么？村长就可以随便欺负人吗？我于梦蝶干干净净，根本就没有勾引过他这个
么东西？呸！你都被我捉奸在床了，你还有脸说没有勾引男人？哼！你个小贱蹄子，就应该淹死。对，必须陈堂，不然我们全村人的脸都丢尽了。就是我老公，有这么一个帅气老公，我怎么可能瞎了眼去勾引马大山？陆小怀、啊，你这个媳妇儿得好好管管了，越来越不像话了。今天就算不成堂，也得罚，狠狠的罚。对，罚，必须罚，不然谁都来造谣我们家老马。哼，放屁！明明是你在给我下药，我。好了，既然你已经没事了，那这件事情到此为止。你是还要不要了？这次的损失我来赔偿。你赔？对，梦蝶是我老婆，理应由我来赔。陆警官，我们凭什么要赔偿给他们？明明是他们！行了，就把你们的鸭子送到我们家去吧，我就把老骨头也该炖点鸭汤补补了。这件事情，以后任何人都不许再提。管好你媳妇儿就行了，你们不嫌丢人，我还嫌丢人呢。走，媳妇儿，回家。走，回家。你们不能这么做。陆锦华，他们这是在欺负人，你看不出来吗？行了，事情已经过去了，为了你的名声，不要再提了。你不嫌丢人，我我还嫌丢人。陆锦华。既然你不相信我，那行，我们干脆就离婚。如果你要离婚的话，好，那就离吧。这一次太让我失望了，那就离吧。你，哎呀，于梦蝶，还想拿离婚来威胁警怀哥？这下傻眼了吧？哎呀，你们这是干什么呀？非要离婚不可吗？你就离。那既然要离婚了。就把警官哥之前花在你身上的钱都还回来吧。哦，对，还有一千块钱彩礼，一千块，这一千块在当时都能买一栋小洋楼了。这原主把这钱花到哪儿去了？没钱呀，没钱就赶紧去想办法，别在这死赖着警官哥。陆警怀，你放心。这钱我会挣回来还给你的。离婚？离什么婚啊？哎，你要是真离婚了，村里人的唾沫星子能把你淹死，你以后还想嫁人吗？谁说我离了婚就一定要嫁人的？你这丫头是吃错什么药了？小鹿这么好的男人，哎，离了你还是哪找去啊？这么好的男人。我被人污蔑的时候，他不相信我；我讨清白的时候，他要一棍子给我打死。这算什么好男人？梦蝶，我之所以那么做，都是为了你好。村长夫妻俩的嘴你是知道的，只要他们一宣扬，你的名声就真的完了。好，我谢谢你，妈，你放心，这钱我一定会挣到还给他的。好，既然你做了决定，那我尊重你的选择。明天。我们村委会见。你想好了是吗？一定要跟我离婚？当然了，我一个新时代的上进女青年，能受你这窝囊气？男人只会耽误我赚钱的速度。好，彩礼钱我是不会要回来的。之前每个月给你的家用，你也不用还我了。对了，这是家里的一些存款
，原本打算买揠苗的，现在你要跟我离婚，就当做是我对你的补偿吧。给，给我的。这男人都要离婚了，还给我钱，也不能说完全没优点。警官哥，你跟他都要离婚了，你怎么还给他钱啊？于梦蝶，你这么着急离婚，是不是找好下家了？你是缝纫机吗？嗯，那么能拉的，我说的有错吗？谁不知道你什么货色啊？你跟警徽哥要不是有婚约，他会娶你吗？怎么，你上赶着给顾警徽当小老婆？不过你放心，这离婚证一天不拿，他就一天都不属于你。除非你想搞破鞋，你，你，你什么时候嘴皮子这么厉害了？我嘴皮子厉害也没用，你是脑子坏掉了。景怀哥这么好的男人，你居然想跟他离婚？他这么好都不属于你，怎么你羡慕嫉妒了？只要这离婚证一天不办，他就一天都不属于你。云梦蝶，你什么意思？你不是要跟景怀哥离婚吗？我改变主意了，景怀哥哥，我肚子饿了，我们去吃饭吧。云梦蝶，你个贱人！哼！你搞什么？拿婚姻当儿戏吗？还是你以为用离婚就可以拿捏我？如果你不想离婚也行，但是以后你都得听我的，不许再胡来，我就可以既往不咎。但是离婚的事儿，以后不许再提。你放心，这个婚我离定了，我只是不想让陈青青那么得意而已。你跟陈青青还真是般配，一样的没脑子。你放心，这婚我离定了。走。现在你如愿了吧？随你怎么说吧。虽然我们离婚了，但是家里的东西有你一半，你想要什么我都可以给你。如果你想要房子的话，也可以。我也可以给你。从今以后，我是鸭婆。不用了，我们已经离婚了。我回我妈家住，咱们现在是两清，互不相欠。终于跟那吴警官离婚了，你给我放松点，大山，放尊重点。你给我装什么坚决烈士？给我滚！咱们之间的账还没算清呢，你你敢再来，我废了你！我你个玉梦蝶，竟然敢搞破鞋，真是没脸没皮！看我告诉你。既然陆景怀说了，这里都有我的一半房子嘛，我可以不要，但这鸭子可都是我吃我的小宝贝呀、啊！于<笑>梦蝶，你真不要脸，你偷男人就罢了，居然趁着景怀哥不在家来偷鸭子！我没记错的话，这是我家的鸭盆吧？我在这是合情合理，你在这是什么意思？于梦蝶。你们俩已经离婚了，谁允许你来抓鸭子的？这顾景怀才刚离婚，你就上门了？你怎么没请我们喝杯喜酒啊？我现在不是，不代表以后不是，早晚的事。年纪轻轻的，真不要脸，我都干白瞎了。嘿，你才不要脸呢！你跟那马大山不清不楚的搞破鞋，我都看见了，景怀哥的脸啊，都被你丢尽了。我跟马大山的事儿，轮得到你来说三道四吗？哟，你敢做不敢让人说呀？我可亲眼看见那马大山从你家里出来，那裤子呀都没提上。你胡说八道什么呢？你再乱造谣，信不信我撕了你的嘴啊？李梦蝶，我不就说了两句，你居然敢打我！静华哥，幸好你来了，要不然我都要被他打死了。见过不要脸，这么不要脸是第一次见。呸、okay, ！
你不仅偷人，你还偷鸭子，你才不要脸！够了，我说过，虽然我们离婚了，但是这家里的一切都有他的一半，这里的鸭子，他想抓几只都行。听见了没有？这里的一切都有我的一半，养鸭场也是。凭什么？你们俩已经离婚了，你干嘛还对他这么好？这是离婚时我对他的承诺。于梦蝶，凭什么这么好命？没离婚之前，他就好吃懒做的。你能有今天，他除了拖后腿，什么都没做。你还对他这么好，景外哥，你还想不想娶老婆？我，我从未想过再娶。嗯、呃，我去抓鸭子去了，听见没？我想抓几只都行。我走了，你们慢慢聊。景外哥，徐梦蝶。你了！县城开一家旅店，我问他什么时候？没得及。你们是谁啊？你们要干什么？干什么？谁让你得罪了不该得罪的人呢？怎么就不能被我？哈哈哈不小啊！<笑>哥，我就喜欢劲大的，能真的。等哥，等你折腾啊！好，好哥。<笑>听马大山说，这娘们是个骚货。<笑>听马大山说，这娘们是个骚货。这，还想跑？这人，老子，快，快，看看七老子，你这样，这不喉咙都不会用了。哎呀，顾启怀，你不是嫌弃这些人跟他离婚了吗？我说让哥们爽爽，你又不可以。闭嘴！闭嘴！闭嘴！放开哥！启怀，你没事吧？我没事。嘿。这人都被马大山糟蹋了，陆景怀，他妈要不要脸了？哎，景怀，我救人命的！妈的，我打死你！景怀，小心！啊下次再让我看见你们缠着他，我弄死你们！不不不不不不不不敢！滚！秦国哥战斗力还真不错，还是个真男人。你去哪儿啊？你受伤了，我去给你烧点热水。啊，没事，还是我去吧。你刚刚受了惊吓，你得好好休息。我去烧水，你洗个澡，换身干净的衣服。没事。没想到杜景怀这么细心。梦蝶，水烧好了，你先洗澡。你这点好，怎么了？今天，谢谢你。不管怎么样，是我没有保护好你。过。那个，我我再去烧点。看来，这个陆景怀也不是一无是处嘛，是原主不懂得珍惜啊，伤了陆景怀的心了。我毛巾呢？我这个臭脑子！
，那个，我毛巾忘了拿了，你可以帮我拿一下吗？哦，好。嗯，在那个晾衣绳上面，粉色的那条，帮我拿一下。哎，好。梦蝶，毛巾拿过来了，你从门缝里拿进来吧。好，够得着吗？你再进来一点。现现在呢？这这你你别偷看啊！你千万别偷看啊！闭眼啊！啊啊行。我珍藏了二十年的初吻，姐夫，你是故意的，给我出去！不是，我不是故意的，我出去。对,对不起啊，我真的什么都没看到。你还说？再说了，我们俩本来就是夫妻，只是，只是还没有圆房。是以前的云梦蝶，又不是我。不过结婚半年都没圆房，这后景环是不是不行？我去做饭。陆景怀，吃饭啦！好嘞。什么好吃的？景怀哥，给你做的饭都是你爱吃的。云梦蝶，你真不要脸！你们都离婚了，还天天赖在这儿。你坐下，你坐下。这个你拿回去，以后别给我送饭了。我们家有饭吃。景怀哥，这云梦蝶她什么时候下得出？你做饭肯定难吃，你不是吃我做的吧？只要是梦蝶做的，我都喜欢。我做的有那么难吃吗？景怀哥，胡说什么来着？他做饭呀，肯定不好吃。来来来来来，不是难吃，是太好吃了。梦蝶，你的手艺什么时候变得这么好？我的手艺一直都这么好，只是我以前不想做而已。小孩哥，你们俩都离婚了，还天天搅和在一起，不怕别人说闲话呀？你一个大姑娘，你成天缠着我一个离过婚的男人，你不怕别人说闲话吗？赶紧回去吧。影响你以后嫁人，这是青青的一番心意，你要不尝尝？陈青青，先不走了，赶紧回去吧。啊，来，景辉哥，景辉哥，啊，景辉哥，景辉哥，景辉哥，陆景辉，我到底哪里比不上那个破鞋？喂喂，呃，我是这个村长马大山啊，现在通知个事儿。大家伙呢，把手里那个活儿先停下。这件事儿关乎咱们村里的生死存亡。现在每家每户呢，派一个代表来村委会开会，必须到场。走，去看看。啊！哎，村长，你召唤大家来开会是啥事儿啊？这眼看秋收了。咱们地里头闹蝗虫，把大家伙都找来，咱们一起想个办法。哎呀，我的老天爷啊！这蝗虫过境颗粒无收，我们今年的庄稼都完蛋了呀！是啊，是啊，村长，你赶紧给你想想办法，到底我们该怎么办啊？咱们这个地里的蝗虫啊，太多了，不打农药是不行啊。不能打农药，打了农药，麦子就沾上农药了，那后面还咋吃啊？是啊，是啊。但是如果不打农药的话。那我们今年就没粮食了呀，何桂兰，你说不打农药，那地里的庄稼都完了，你负责吗？我，妈，别怕，有我在呢。这老色胚在这给我公报私仇，搞故意针对呢。还是你有什么更好的办法？你说出来吧。但我要说，能保住粮食，唯一的办法就是打农药。是啊，这要是不打农药。那你把粮食都买去，你就能做主。我哪有那么多钱啊？没钱，没钱就闭嘴。马村长，你在喇叭里叫大家过来商量办法，就让我们闭嘴，这到底是在干什么？不是
，我们又不让你们说话吗？如果你有什么好办法，说出来嘛。办法我倒是有一个，能让蝗虫消失，还能不打农药。<笑>哎呀，你个小丫头片子，你可别吹牛了。你还能消除蝗虫？你咋那么能耐呢？于梦蝶，你就别在这捣乱了。头发长见识短，你能有什么办法？行啊，那就让田里颗粒无收，大家全都饿死吧。哎呀，那人家梦蝶有办法，你就让人家说嘛。就是啊，他要是能想出一个既不用打农药又能消灭蝗虫的办法，那我这个村长。也别做了吧，死丫头，敢跟我们斗，我叫你在这村里待不下去。怎么，这村长的位置是要让给我呀？呃，行，你要是能帮大家伙保住这粮食，我的村长的位置。我呸！他一个小丫头坯子，他懂什么呀？他是在吹牛呢。你也是，堂堂一个村长，你跟一个小丫头计较什么呢？就是，于梦蝶，你少在这逞能出风头，你也不怕甩了舌头？如果我有呢？哼，你要是真有这本事，你就跪下来给你磕头，喊你一声姑奶奶。可是你如果不能让这黄虫都消失，还让粮食都毁了，那怎么办？那你说怎么样就怎么样。好，我要你。不行，你个老东西啊！这个小贱坯子都不知道被多少男人睡过了，你还不死心呢你啊？不是，哎呀，我是我是说，他如果不能让蝗虫消失，就把他家的那鸭子都给咱家，还什么玩意儿？好，那要是我赢了，你就把村长的位置让给我。我不这死丫头，你可真敢想啊！别把牛皮吹破了，我要你好看。你这口气是真大呀，秦淮哥，你就认他胡闹。你放心，要是我输了，你们家的鸭子我按照市场价收。但我相信，我是不会输的。哎呀，你这本事不大，嘴皮子倒是挺利索哈。我看你吹牛能吹到什么时候？好，我相信你。不过，就算是鸭子输了也没关系。你相信我，我不会让你失望，更不会让你吃亏的。口说无凭，是吧？咱们立字离去，别到最后你输了，是吧？你不论账，我就拿。对，必须立字去，按手印想反悔啊都不行。凤姐，还是算了吧，这丫头是小鹿的，你不能这么拖呀。妈，你说了，我支持梦姐的决定。来，梦姐。别跟他嘀嘀咕咕的，怕了吗？还是反悔了？看看这一家，我弄样。你要是反悔了也行，对吧？你过来给我跪下，道个歉，然后呢，再把你家鸭子分我一半，我也不跟你计较。你做梦！行，老婆子，一会儿把家里院子收拾一下，等着收鸭子。哎，好、哦。你们先去田里等着，我先回去准备准备。哎呀，梦蝶、啊，不是想逃跑吧？哎呦，牛皮吹破了，不敢比了呗。你们真是以小人之心夺君子之腹。哼，我不回去准备捉蝗虫的工具，难道让你俩口子在田地里啃蝗虫啊？我倒是要看看这个多大本事。梦蝶，我等着收鸭子呢啊。梦蝶，你别担心，不过就是几只鸭子，大不了赔给他们。你就这么不相信我？不是，我的意思是，你别有压力。放心吧，我稳着呢。这于梦蝶怎么还不来？该不会是跑了吧？这个死丫头，你就知道就应该跟着她的，真是不要脸的丧人心。满嘴好话，他不敢来更好
，一会儿我就拿着这收据去他家收鸭子去。大家别急呀、啊，公爹啊是不会说谎的，他肯定是没准备好，一晃就过来了。这么久还不来？啊、我看呀，他是不敢来了吧？不会，不会是拿着鸭子一起跑了吧？啊？谁说我跑了？鸭子，他居然把鸭子给赶过来了。于梦蝶。你把鸭子拿到田里干什么？这样把我们的麦子给吃了，你怎么办？你能赔得起吗？不是，他这是认输了，这不把鸭子送过来给我吗？你个死丫头，这下让你嘴硬，这么快就被打脸了吧？于梦蝶，你个败家娘们，景辉哥的家底儿都快被你败光了。好了，收鸭子。哎，哎，这鸭子我是赶来捉蝗虫的。赶蝗虫，玉梦蝶，你是脑子坏了吧？让鸭子赶蝗虫？死丫头，你可真敢说呀！这些鸭子要能吃一个蝗虫，我生吞个蝗虫给你看。好，这话可是你说的。哼，这玉梦蝶到底行不行啊？他别到时候把蝗虫吃了，然后呢把我们的麦子都毁了，这可怎么办呢？就是瞎添乱。要我说呀，就不该相信他。于梦蝶，你赶紧把你这破鸭子收走。景怀哥，你怎么也陪着他一起疯啊？我说过，梦蝶的所有决定我都支持。于梦蝶，你看你这些鸭子也没吃蝗虫啊。要我看呢，你就好好的求求我，我这心一软呢，就收你一半的鸭子，省得说我们欺负你。也省得说我们欺负你，梦蝶啊，妈这有些钱，你先拿着。这么多鸭子，一年到头白干了，这来年可咋活、啊？妈，我没闹，我心里有数。就凭你这几只破鸭子？<笑>你们最好给我睁大眼睛，仔细看看，别眨眼了。<笑>于梦蝶，这个死丫头。这下牛皮吹破了吧？他把鸭子拿过来了。不是，你这是要反悔吗？我告诉你，于梦，门都没有。今天你的鸭子我收定了，除非……吃狗改不了吃屎，这种货色你也看得上？于梦蝶，要我看呢，你就认输吧，乖乖的跪下来，给我们大大方方的磕头，认个错。这样，这些鸭子嘛，我们也好好的照顾着。对，跪下，让他跪下认错。该跪下的人是你们。上次那两次也是张小梅指使，可惜我没证据。这次新仇旧账，一起算。等会，你们，你们快看！等等，你们快看！哇吃了吃了，鸭子吃蝗虫了，哈哈哈哈真的吃了，真的吃了。你们也别高兴太早，就这些鸭子能吃多少蝗虫？别蝗虫没吃了，把麦子都吃光了。哼，鸭子根本没有吃庄稼，一直在吃蝗虫。我们的粮食，我们粮食真的可以保住了，保住了，保住了。还好之前没有听村长的往地里面撒农药。不然的话，三年都种不出粮食、嗯，我们早就饿死了。这哪是鸭子呀？这简直就是英雄鸭呀！对，哼，这么多蝗虫，鸭子就是撑死了，它也吃不完。张婶儿，你有所不知，鸭子一天吃三顿，这么多鸭子肯定能吃完。对，吃不完的话，我把我们家的鸭子也带过来，一定能吃完。嗯、村长。去哪儿啊？我我突然有点肚子疼。村长，我看你这不是肚子疼，你是想跑吧？这大家伙可都见到了，都是作证的证人啊。梦蝶，你要干嘛？当然，当然是欠债还钱了。当然是欠债还钱了。村长，你的字据可在我们手上，白纸黑字，你还想抵赖吗？陆景怀呀，陆景怀，你这个大傻子！那于梦蝶都跟你离婚了，你还帮着他？梦蝶帮我们保住了麦子，我帮他说话不应该吗？景怀说的对，梦蝶帮我们拯救了庄稼。村长，你可不能说话不算话。于梦蝶，我给你做保证。我我也给于梦蝶做保证。村长，你要是失信于人，不遵守承诺，以后
，谁还认你这个村长？梦蝶，我错了，是我一时糊涂，你别跟我计较。可是你一个小姑娘，你说你当什么村长啊？我当不当村长，那是我的事儿。村长，哦不，马大山，今天你可得愿赌服输。啊。哎呀，梦蝶。不是我不让你当村长，这还得上报到县里、市里。你以为官那么好当吗？你看看我这个村长当的啊，一天为他们你说付出个力，他也没人理解我呀。就是的，玉梦蝶，你自己几斤几两你不知道吗？你当村长，咱全村不都得饿死？哼，就是。张小梅、马大山，咱们之间的账。可不止这么一点儿，你们要我一笔一笔给你们算清楚吗？行，你想要什么你说，除了村长的位置，我都能够给你。马大山，你疯了吗？你别管，这村长的位置啊，我还真不稀罕。不过，你们家那台二八大杠挺不错的，新的那台缝纫机勉强也能使。我呸！于梦蝶，你狮子大开口啊！你做梦吧！那行，那我就去省里问问咱们这村长是不是该换人了。这别别别别别！梦蝶，梦蝶，咱好好商量，好好商量。于梦蝶，你还有没有点良心？你怎么这么咄咄逼人啊？哦，那你那么好，你替他给呗。我，我，我没有。那你多什么嘴啊？你。村长做这些还不是为了咱村好，不像你自私自利。景怀哥，这样的女人根本就配不上你，你都不知道，她早上呀、啊、还叫把你鸭子杀了吃呢。马大山，是你把东西送到我家，还是你自请下台，换个有能力的人再来当村长？你自己斟酌吧。于莫迪，你做梦吧，我死也不会同意的。哼，那大家可得给我作证啊，这村长。不是我要当的，你去呀、啊，你去呀、啊！就凭你手里那一张破纸，我看谁能认？年纪轻轻的，还想当村长？你够格吗你？我不够格没关系，但你马大山，堂堂一村之长，轻易与人做赌，还赌输了。像你这样不靠谱的人，我相信组织上会重新考虑你是否有资格当这个村长。别，梦蝶，梦蝶，别走，别走，咱好商量。你别管他，他要什么你给他就好了。你这个什么疯子的，梦蝶，你别走，别走，别走。梦蝶，梦蝶，给，要什么都给你，只是你把这字据还给我。哎，刚才我记得好像有人说，只要我赢了。就给我跪下，还叫我姑奶奶。村长，你还记得这事儿吗？青青，过来，过来，给梦蝶跪下，快走。我，玉梦蝶，你跪下。哎，我可受不起这大礼啊！叫姑奶奶，姑姑奶奶，大点声。梦姐，这字据可以给我了吧？还是梦蝶大度。对，明明可以把马大山给撸掉。你的车，景华，这鸭子是你的，自行车，李莹也是你的，我们都是一家人，还分什么你我呀？你忘了吗？我们已经离婚了。你忘了吗？我们已经离婚了。我，梦蝶，对不起，之前是我误会你了。啊，之前的事儿就不要再提了。你上来，我伤你一段。啊！你上来啊
。陆爹，你扶着我的腰，以免摔下去。前夫哥的腰夺命顶高，宽肩窄腰。这个死鱼梦蝶，反正我一定不会让他们两口子好过。李局长，我会让他血本无归。你听说了吗？陆景怀的鸭子得了鸭瘟，都快病死了。这么严重啊？那他这鸭子在一起就实在是。怎么回事？这鸭子昨天还好好的，怎么突然就不行了呢？不行，我得赶紧去看看。陆景怀，这是怎么回事？这鸭子昨天不还好好的吗？我早上过来喂鸭子的时候，就发现它们精神萎靡，眼看着。像是不行了，我看看，这鸭子都喂了一年了，马上就能卖钱了，怎么突然就……哼，你还敢来？于梦蝶，你别在这猫哭耗子假慈悲了，我看这些鸭子呀，就是被你害死的。你在胡说什么？我怎么可能会害我自己的鸭子？都怪你！非要逞强出风头，去跟村长打赌，让鸭子去吃什么蝗虫？这下好了，鸭子都要被撑死了。陈芊芊，你出生的时候没有带脑子吗？这鸭子的胃子里根本就没有食物，它也不是被蝗虫给撑死的。你是兽医吗？你怎么知道就不是被撑死的？不信你们摸摸，这胃扁扁的，不存在消化不良。还真是这样。梦蝶，你可真厉害！景怀哥，你怎么到现在还相信他呀？梦蝶，那现在怎么办？啊！你疯了吧？啊！你疯了吧？于梦蝶。你还有完没完？你这个丧人星！自从你嫁给景怀哥，陆家就没有一天安生日子。现在更是害得景怀哥一年都白干了。你赶紧滚，不要再害景怀哥了。你不懂就不要乱说。我没有。你你什么你？你现在害死的是鸭子，下一次害死的是不是就是景怀哥了？陆景怀，你也是这么想的吗？如果是这样的话，那我们就断干净。这鸭子我分一半。没有，我从来没有这么想过。你胡说什么？没有就行。你，你这个小妖精，你赶紧离金花哥远一点，你别害他了。你，哎，啊啊啊啊啊、这不过年不过节的，你别给我行那么大礼啊！哎呦，陈芊芊，你臭死了！芊芊，你赶紧回家洗洗吧。梦蝶，你有办法救这些鸭子吗？看样子，这鸭子应该是中毒了。中毒？这怎么可能？这些鸭子的吃食每天都是我亲手料理的，不可能有错呀。当然不会是你了，但很难确保别人。你是说，这鸭子虽然中了毒，但应该还有救。这样，你守在这里。我去拿你尿过来。二，梦蝶，你什么时候学的这些？嗯，书书上看的。陆景华，你没事的时候多看看书。哦。前夫哥也太聪明了，幸亏我反应快，我农业养殖系的大学生还能救不回这些鸭子。这些药灌下去之后，这些鸭子应该能活。你累了一天了，你去休息休息吧，我在这守着。我一个大男人，怎么能让你守在这儿呢？你赶紧回去休息，有事儿我喊你。还是我来吧
，这里有点冷，要不你穿我衣服、哎？你衣服给我穿了，那你穿什么呀？我不冷，我还有点热。你要是累了的话，就靠我肩膀上休息会儿。我不困，还说不困。陆景怀的肩膀靠着还挺舒服的，多靠一会儿。陆景怀，我们一定要揪出给鸭子下毒的人。你说，到底谁这么大胆子啊？咱们家这些鸭，可是给村里出蝗虫的工程鸭，这个时候谁敢下手、哎？你也不想想，我们是爱了谁的路，惹了谁的眼，他们知道这鸭子对我们很重要，憋着劲儿报复我们呢。哦，我明白了，那咱们就来一个守株待兔。你终于相信我了。嗯、梦蝶，对不起啊，之前是我误会你了，你能原谅我一次吗？我。这鸭子怎么还是活蹦乱跳的？这药还是下少的。这两个混混让我他妈的嘟噜那么大年，我让你们在村里待不下去。是，吃，使劲吃，吃死你们！嗯。村长，这么晚了，干嘛呢？村长，这么晚了，干什么呢？没事啊，我散步。散步。这散步怎么散到我们家鸭棚来了呀？你那手里是什么东西啊？说，没什么呀。你哎，你你松开我！我可是村长，人赃并获，你还敢嘴硬？你你敢跟我动手？你信不信？我让你我让你在村里混不下去。这些话，去跟警察说吧。你你松开我！你们俩的鸭子死了啊！想冤枉的，我头上是我下的毒，你们有什么证据啊？我可没说，我们的鸭子是被毒死的。你这可是不打自招啊！你放屁！快来人呐！村长下毒害我们家的公鸡鸭啦！你梦蝶，你想喊什么？闭嘴，不能喊！快来人呐！这村长是个黑心肝的贼呀、啊！你是个臭娘们儿，你想害死我是吧？啊！你们家的鸭子死了，有什么证据是我啊？跟我有什么关系？证据，证据不就在你身上吗？我走累了，我带个粮干粮不行啊？干粮？那你吃一口，只要你尝一口，我就信这不是毒药。不不不，哎，别别别！啊你，吃吃啊！你不是饿了吗？你吃啊！不能吃，你吃啊！不能吃！你大夫，快带我去看大夫啊！这这咋回事？于梦蝶，你你这是要毒死村长吗？你们这两口子气也太狠了吧你啊！居然要毒死我们家老马！老马呀，你怎么样啊？老马，你是不是要死了？<笑>老马，你可不能死啊！你要是死了，我可怎么办呢？我可怎么办呢？你俩别装啊！我呸！大家伙可给我评评理啊！玉梦蝶啊，这个狠毒的娘们儿，她不仅给我们老马的头上扣屎盆子，还诬陷我们家老马说毒死他们家的鸭子。<笑>我们老马，他他一个村长，他怎么能干那种事儿呢？是啊，这是不是有什么误会？这村长不可能做出这么不要脸的事儿吧？他能承认？
方糖、啊，我很老马啊，在这村上啊，可是尽职尽责的啊，这大家伙可都是看得见的啊。玉梦蝶、啊，你个黑心肝呢啊！你要是害死我们家老马，我跟你没完！我我。干什么？<笑>你没事吧？啊、你们这两口子心也太狠了吧！居然联起手来坑害我们家老马呀！你们啊，先是下圈套，夺、嗯、走了我们家自行车和缝纫机呀、啊！你们是强盗啊，还是土匪啊？你们怎么不是去抢啊？那是村长他自己要赌的，他赌输了。我呸！放你啊个罗圈屁！那不是为了除蝗虫，为了村里的粮食吗？你有那个好办法，你怎么不早说呀？啊、非得逼着我们家老板跟你赌啊,啊！你不就是吃损了我们家老板心地善良，好欺负吗？于梦蝶呀，于梦蝶，你那心眼子怎么那么多呀？你，哎，还真是，这于梦蝶脑子好使，想出那么好的点子来，不告诉大家，非逼着村长打赌，这不十拿九稳，要赢人家家里的东西吗？于梦蝶，没想到你是这样的人，我真是看错你了。嘿，你们这些人呢？当初梦蝶赶着鸭子除蝗虫的时候，你们可不是这么说的。村长，这是中毒了吗？都是你害的！你这个丧门星！我们老马要是有个三长两短，我跟你拼了我！还有我们家的自行车和我们家的缝纫机，再给我还回来你！哎，我有个好法子，能让村长他活过来。你有法子？你是大夫啊？你还有办法？我呸！景华啊，你去粪坑里。舀一些粪过来，咱们呢让村长把肚子里的东西给吐出来，这样他就能活了。好啊，于梦蝶，得赶你！<笑>我我我，这可是救人啊！你不会不想让村长活过来吧？哎，哎，我没事，我说没事。哎哎，不用不用，我说没事，好多了。哎，不行不行。那还是得吃，你这万一胃里有什么残留的毒药，这可不好了。哎，景怀，你去多舀一点过来，快去。好嘞，不用景怀。你看，哎，我没事没事不用管大粪，不用管。于梦蝶，你就是故意的你。这鸭屎里面掺了毒药，这马大山就吃了一口，就已经不死不活的了。那何况是我们家的鸭子呢？大家伙儿，你们还是赶紧回去看看你们的鸭子吧，看看这鸭子还有没有事儿。怪不得我说我这两天鸭子不吃屎。马大山，你太丧良心了，亏你还是村长。你你放屁！你们家这鸭子跟我有什么关系？果然，这些人只有在动到自己利益的时候，才会跳出来说一些所谓的公道话。你们你们血口喷人！我只是给于梦蝶家的鸭子下了点食，对吧？你们的鸭子跟我有什么关系？马大山呢、啊？这个糊涂蛋呢、啊？人家一激你，你怎么就把实话说出来了呢？大家伙可听到了啊！马大山他自己承认了，他给我家的鸭子下了毒。我，哎呀，哎呀！马大山，你真是太丧良心了！人家梦蝶都原谅你了，你还要来害人家啊？你可真不是个东西！不是，不是这样的，你们搞错了。我们家大山那是要老鼠的。哦，是是是，你们搞错了，可是要老鼠的。搞错了，这老鼠药都能掺在鸭屎里，大家可得小心了。哪天撒那么一把，你们的鸭子呀都得死。就是这能搞错吗？都说搞错了，又不是故意的。你这么不依不饶的，你有良心吗你？哼，你那么大度，那你把这些都吃了，还是说你要替马大山给大家做赔偿？你，你这么帮着马大山，你俩不会是一伙的吧？你
，你少胡说八道！我可没参过这些破事儿，你少污蔑我。景怀哥，你能不能管管他呀、啊？他天天这么胡闹，村长都快被他冤枉死了。冤枉？他可一点都不冤枉。冤枉？他可一点都不冤枉。对，人赃并获，这能搞错吗？马大三，你罪恶多端，滚出村子！滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚！哎，哎，不至于，不至于。梦蝶，你看，我知道错了，你快快帮我求求情啊！村长，这忙我可帮不了你。我要是帮了你这个忙，大家能同意吗？这有什么好说的？投毒可是大事。你放屁！怎么就是大事了？要死人了吗？哎呀，大家可得给我们夫妻俩做做主呀！哎呀，啊、这可得做做主啊！哎呀，我们夫妻俩过着小日子，养养牙多不容易吗？我们、哎、你们平时看着自己是村长和村长夫人，就给他作威作福，不欺负村民。于木蝶，你别担心，今天我们大伙都给你当资深。你们今天必须赔礼道歉，不然就滚出村子！滚，滚出去！必须滚出村子！滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，趁你肉明没发现，你梦蝶那样别气我，我至少让他好看。哎呀，梦蝶，你这是在干什么呀？村里人啊，都说你疯了，这不停的杀鸭子。妈，你别听他们瞎说，我这么做自然有我的道理。马大山没毒死鸭子，倒被你全杀了。哎呀，你这是干嘛嘛？你说这么多鸭子得卖多少钱啊？妈，到时候你就知道了。梦蝶，你推着车要去哪儿？去县城啊。你带这么多东西。我跟你一块儿去吧。哎，行啊，正好这里的鸭子有你的一半，到时候赚了钱，我们对半分。你又说这样的话，我赚的钱不都是你的吗？咱们之间不用分得这么清楚。陆景华，我们亲兄弟，明算账。我们已经离婚了，以后是两家人了。我，梦蝶，我认真想过了，之前的事儿都是我的错，我向你道歉。所以，我们能复婚吗？复婚？对。复婚？对。你在说什么胡话？你现在知道是你的错了，你轻飘飘的一句“我错了”，我就要原谅你吗？陆景怀，无论是离婚还是复婚，你有尊重过我的决定吗？我，我是一个人，不是一件货物。你想丢就丢，可能吗？以后我们只是合作的关系。如果你连这样的关系都不想维护的话，那我就自己干。啊不，不是，我可以。梦姐，那咱们先去县城，我推车。梦姐，你来县城是不是做生意？那当然了，不然我杀这么多鸭子，你真当我消气？当然是为了赚钱了。嗯哎，大哥大姐，走过的路我不要错过。咱们县城的母鸭，快来尝尝。妹子，你这鸭子怎么分开卖的？这可是我家的特色，喜欢吃鸭脖的就买鸭脖，喜欢吃鸭翅就买鸭翅。这可是我家的特色，喜欢吃鸭脖的就买鸭脖，喜欢吃鸭翅就买鸭翅。要不尝尝不？哎，可以可以。哎，你也尝尝，你也尝尝。嗯，正好是妹子，这卤鸭怎么卖的？你要多少钱都行。这卤鸭子，吃口完，下次来给我来一份。哎，好嘞，下次来一块吧。哎，好，来一块吧。买两块。好，给大哥两块吧。哎，别着急啊，不着急。哎，好嘞。来，你先下酒菜。稍等，那就好。刚好啊。好慢走
你干什么？于梦蝶，你个败家娘们儿，天天就知道花景怀哥的钱，多少家底都被你给败光了。我花陆景怀的钱，我的钱都是自己挣的，好吗？啊呸！你自己赚的，你几斤几两自己心里没数啊？你有那个本事吗你？你我的就是梦蝶的，只要他愿意花，我就愿意给。景怀哥，你跟他都离婚了，你怎么还给他花钱呀、啊？是。我们是离婚了，但是我现在正在追求他，我想和他复婚。你你你胡说什么呢，陆景怀？我什么时候同意跟你复婚了？我，于梦蝶，你到底跟景怀哥下了什么密钥？我不会放过你的。哎呀，小夏，你可算回来了。你不知道于梦蝶那个贱人，都快把你哥的家底给败光了。你说什么？我就知道那个贱人不是个手上的刀。于梦蝶，这下你完了。好啊，你个贱人，果然是个败家娘们，用我哥的钱买了这么多好衣服，是不是？不是。哎，这是你自己倒的，你不要找我碰瓷。我什么时候要碰瓷你了？你是小夏吧？你哥早就说了，你暑假放学要回来。这是我们白天去集市给你买的，去试试。给我买的？那当然了，你们这个年纪的女孩子最爱漂亮了，去试试看。你回来了，小夏，你跟你嫂子，你还好意思说？我嫂子这么好的人，为什么要跟你闹离婚？我也想知道，梦蝶，你为什么一定要跟我离婚？还能为什么？还不是因为你欺负他，让他受委屈了呗？就你话多。不是，小夏，你不是去找于梦蝶算账的吗？你不知道他把你哥的鸭子都杀了，还败家呀？陈清星。不管是宰鸭子还是花我哥的钱，都是我们家的家事儿，你一个外人管得着吗？我你不是你是不是被他下了什么迷魂药呀？你别被他外表给骗了。对对对，就用这个，扫门星，给我扫地出门。好嘞，扫门星。对对对，就用这个，打着扫门星，给我扫地出门。好嘞，扫门星。扫地出门，扫地出门，扫地出门，扫地出门！出门出门出门出门出门我们家的事，什么时候轮到你一个外人说三道四？我告诉你，你再说我嫂子坏话，我坚决去打你一次！滚！嫂子，你别怕，男人啊，给女人花钱天经地义。我哥赚的钱不给你花，难道给那个搬弄师傅的女人花吗？小夏，其实我跟你哥已经离婚了。离婚了，坏了！我哥到底动了什么神秘嫂子的心？不行，我得想个办法撮合他，不能让外人有机可乘。要是没什么事儿，我就先回去了。哎，嫂子，不管我哥做了什么对不起你的事情，我都替他道歉。你就再给他一次机会好不好？其实，嗯，他人挺好的。那就好，你今天晚上就留下来睡吧。啊，我的意思就是说，这不就是你家吗？这这不太好吧？我大老远回来，你得陪陪我，是不是啊？对啊，梦蝶，你的卤料都在这里，省得来回跑了。住下来吧，啊？这就俩屋，我还是先回去吧。他说你想，你和小夏一个屋，我睡那屋，我走。我走了，哥。啊！你帮我把那个屋里桌上雪花膏拿一下呗。好，好，好，给你拿。事儿真多。
。你怎么进来了？对不起啊，我不知道你刚洗完澡，我给小夏拿了个雪花膏的，我这就走。小夏，小夏，是不是把门给锁了？锁门了？门打不开。小夏，小夏，小夏，别闹了，给我把门开开。哥，嫂子，你们是夫妻，当然要睡一块儿啊。这夫妻哪有不点头嘛？今天晚上，好啊。小夏，你给我回来！小夏，这孩子，陆清欢，你不会是故意和小夏做什么好的吧？不是，当然不是，我也不知道他们怎么了。这孩子，这太入心肠了。那怎么办？我看小夏左右今晚是不会开门了。要不你睡床，我打地铺。只能这样了。梦蝶，我发现你和之前不太一样了。哪里不一样了？嗯，变得有主见，有头脑。反正跟之前。判若两人。早点睡吧，明天还要早起去县城呢。当然不一样了，以前的云梦蝶早已经死了。看来我得想个办法，让梦蝶重新嫁给我。这个家没我，得散。陆景怀，你把我害惨了！今天你要是不给个说法，我们就不走了。各位，到底发生了什么？你们慢慢说。今天我们去饭店卖鸭子，人家一个都不收，全部都砸在我们自己手里。卖鸭子？婶子，我什么时候说过饭店收鸭子了？你们不是去县城里卖鸭子吗？对，你们去，我们也去啊。但是我们鸭子卖不出去，全揽手里了。不是你们的鸭子卖不出去，凭什么赖在我哥头上啊？那我们怎么办？鸭子赖在手里，那我全家等着饿死算了。景华哥，这些可都是从小看着你长大的乡亲们，你忍心看他们受欺负吗？呸！陈青青，你要是这么好的话，怎么不把大家的鸭子全都给收了？我我是没这个本事，但是于梦蝶她有这么好的路子，她藏着掖着，她就是自私。嗯，她就是自私。有收鸭子的渠道，从来都不告诉我们。哼，今天他不让我好过，我也不让你们好过。怎么了？你怎么出来了？快进去，这里我应付就行。你应付得过来吗？他们看我们赚钱眼红着呢。啊、大家伙儿，都怪我。云梦蝶，不怪你，怪谁？你有这么好的路子，你不说，非得大家白跑了一趟你才说出来。不怪你，怪谁？这样吧。以后呢，大家的鸭子我都收了，按照市场价再加三毛给大家，这样大家觉得可以吗？是真的吗？你不会坑我们吧？云梦蝶，你说话可得算话呀、啊！我早就说了，他有门道，他就不说，自私鬼！感情我做好事儿，好名声还能让你陈青青得去了？哼，做梦！以后只要是大家的鸭子，我都收。但是呢，啊、除了陈青青家的鸭子，我不收。<笑>你于梦蝶，你就是故意的。哎呀，这大家都在等什么呢？我的钱都准备好了，鸭子呢？先到先得。来来来来来来，先到先得啊！先到先得，先到先得。先到先得，哎，先到先得。啊、我真是受气了。雨梦蝶，我就不信我的鸭子会比你的差，我就不信我的鸭子卖不出去。你等着，我肯定卖的比你的好，比你贵。哼！梦蝶，咱们收那么多鸭子用不完。哎呀，我正愁没鸭子呢。哎
他们的小鸭子正好派上大用场。我准备在城里开一家店。开店。今天开业，全场九折。店城啊，第一家鸭货店，好吃不贵，经济实惠。好吃不贵。来来，大姐姐，来，好嘞，好嘞。凤蝶，咱们家这店啊，开的真不错。不光自己赚钱，现在带着全村的人一块赚钱。哎，拿好。那当然了，我一个人赚钱，难免会有人眼红嘛。带着大家一起赚钱，我才能赚得更多呀。嫂子，你真是我见过这世上最最最聪明的人。再送你一个啊，谢谢。原来是这样。我要是得到了配方，就一定做得更好。不愧是我华大最近买的万能钥匙，什么门都能打开。看来看去，动动脑子就知道。你以为谁都跟你一样傻？怪我了！你这么好的事儿，藏着掖着，你早点拿出来，我还用得着偷吗？我见过不要脸的，没见过你这么不要脸的。我嫂子的配方凭什么给你啊？凭他穷，凭他蠢，凭他脸皮厚。我被你们捉到了，我也没什么好说的了。拿走哪什么配方？真正的配方在这儿呢，那也不能就这么算了。只有千日做贼的，哪有千日防贼的？这玩意儿要是不给他点教训，他永远不知道改。陈青青这个人特别不要脸，他嫉妒我嫂子会赚钱，还嫉妒我哥陆景华喜欢我嫂子，他两次三番的还想陷害我嫂子。就在昨天，他居然要偷我们鸭货店的卤鸭配方。这陈青青。疯了吧！做出这种事情来，我说实话，这做人是不是得有良心？不是个玩意儿。对呀、啊，像梦蝶带着我们全村这养鸭发财，是吧？一起挣钱。他现在仅不懂得感恩，还做出这种事情来。我今天就请全村的父老乡亲给我做个见证，他陈青青要是再敢在我嫂子面前搬弄是非、辱辱小夏，我第一个不放过他。这陈青青。疯了吧！做出这种事情来，我说实话，这做人是不是得有良心？不是个玩意儿。对呀、啊，人家梦蝶带着我们全村这养鸭发财，是吧？一起挣钱。他现在不仅不懂得感恩，还做出这种事情来，太不是个东西了。我们支持你。以后陈青青再说什么，你们再也不要相信他。我们支持你。<笑>徐梦蝶和陆小夏这两个贱人，让我在全村人面前出丑，每天被人指指点点，这村里我是待不下去了。嗯、早餐呀、啊，超要饭的。姑娘，我们就是想问一下，这是幸福村不？是啊，干嘛呀？那照片上这个人你认识吗？认识啊，我可太认识了。你们是谁啊？找他干嘛？我们找他要我们的亲闺女啊。啊？我明白了。来来来来来来，跟我走吧，我带你们去。哎，<笑>走。
新妈来了。陈青青，又是你，你还不嫌丢人？你，老弟，我看到的闺女，我终于找到你了。不是婶子，你干嘛呢？你是谁啊？根本就不认识你吗？闺女，我是你亲妈，我们才是你的亲生父母啊。当初都是我们不好。那个时候家里穷的那是叮当响，实在养活不起你，这才把你送人了。这些年我跟你妈呀，都是在悔恨当中度过的。这不，一打听到你的消息，我们立马就赶过来找你了。你们说是我亲生父母，有证据吗？你右肩膀上有一块胎记，是月牙的形状。这，这是怎么回事？要不，先进来再说。以前是我们的部队，可那时候生活艰苦，我们实在是没有办法呀。你能不能给我们个机会弥补？这样，就算是死，我们也都瞑目了。李梦洁，你看有没有点良心？这可是你亲爸亲妈啊！就算当初抛弃了你，那也是有原因的，至于在这跟欠了你一样吗？梦蝶，还是先让叔和婶子进来再说。来，进来，进来。这是我们家的事儿，你跟外人瞎掺和什么？于梦蝶，你的好日子来了。叔，你喝水。女婿啊，我们是一个讨饭来的，实在是饿了，你给我们弄点饭来吃吧。哎，好嘞，那你们稍作片刻啊。别忙活了，他们等会儿就走。没事。金元院长，我们可是你的亲爸爸，你这么赶我们，这个传出去，你可是要被戳脊梁的。我只有一个妈，那就是何贵了。今天我让你们进这个门，已经是很对不起她了。不管动听哪位听，你怎么说话的？哪有这样咒孩子的？梦雨，我们知道我们对不起你，啊。但是你能不能，你就当是个讨饭的，让我们歇歇脚，吃口饭吧。拿捏你这个死丫头，还不是轻而易举？叔，你们先垫吧，啊，好好好。闺女，听村里人说你就要出城里发展了，看来这门压货还挺挣钱的。小本生意不挣什么钱，那怎么会呢？要不挣钱，你能说？我们都听说了，不但你自己挣钱呀，你还在这村里人一起挣钱呢。看来你们来之前已经打听得很清楚了。要是我不挣钱，你们压根就不会来找我。那怎么会呢？你是我们闺女，你能挣钱，我们高兴啊！<笑>你有本事，比小虎强多了。嗯，小虎啊，就是你弟弟，现在也定婚了，女方啊要了五千彩礼呢。五千，这都可以盖三间小楼了。谁说不是的？我们呀、啊，实在拿不出来。你作为他弟弟，是不是应该出一点？嗯搞了半天，你们就是打这个主意。照你这话说的，你就这么一个弟弟，你又这么能赚钱，你弟弟结婚，你不应该出点彩礼吗？是呀，你弟弟要结婚了，你这做姐姐的又能挣钱。再说这些年你也没有帮助他照顾，不是、啊？现在出点彩礼，那不是天经地义吗？<笑>要钱没有，要命更没有。敬酒不吃吃罚你，你你你要打你打死我算了。
说这丫头是赔钱货吧？一毛的她都不拔呀，那简直就是不孝！我呸！你这个人呀，也沉不住气，就是眼皮子钱。于梦蝶不给我们钱，我们就没钱了。你看这些鸭子，哪一只不是钱？<笑>老婆子，还是你主意多。就是你亲姐，她现在这么赚钱，都不知道帮帮你这个弟弟。臭婊子，还不想给钱？刘哥，你不是想要他那家店？咱们没去。我不是来找你买东西的，我呢是来找你谈生意。不过我看着你这儿也不像个谈生意的地方，要怎么换个地方？慢慢谈。走，我请你吃个饭。小夏，哎，你先看会儿电影，你出去一会儿。警察车，警察车！你看见没？她就是一个水性杨花的女人，天天勾搭男的。呸！不要脸！你闭嘴！不许污蔑她。梦蝶不是这样的人。你还不相信？那我们跟上去看看就知道了。如果我误会了她，我道歉。走走走走。哎，实不相瞒，我对你的铺子很感兴趣。能将一只鸭子分开卖的，我还是头一次见。嗯，说句实话，我呢想盘一下你的摊子。我拒绝。拒绝？哼，你难道就不先听听我能给你多少钱，你就拒绝？我给你钱是你这辈子都不能忘的。刘先生，我相信。我的店能给我的收益，远比你给的价值要高。<笑>价值？哎，你不怕我在你的店面附近开一间同样的卤鸭店？你的配方虽然独特，但我也不是调配不到，只是要我肯花钱找人钻研。那些都迟早的事。这我也相信。不过刘先生，这店我不能谈。你不我，我们可以试试别的合作。我们合作，怎么合作？景怀哥，这下你信了吧？我听说这于江河可是有名的花花公子、啊，这又是花又是献殷勤的，肯定没安好心。你们俩干什么呢？景怀，你怎么来了？你这是什么意思？什么意思？当然是来抓奸了。于梦蝶，你这个水性杨花的骚货，你
你竟然背着警徽哥在这勾引男人！胡说什么呢？这光天化日的，我怎么就勾搭男人了？我跟警徽哥可是看得清清楚楚的，你还敢狡辩？给我走！放手！陆警徽，我们已经离婚了，我跟谁在一起是我的自由。不行，于梦蝶，你是我老婆。你只能是我陆景怀的老婆，跟我回家。陆景怀，放开，放开，陆景怀。哎，你这个没用的废物，连于梦蝶这个贱人都搞不定。我看呐、啊，他并不是你想的那样下贱。你，比你可优秀的多。什么叫我大惊小怪？你把话给我说清楚，怎么回事、啊？问他，你敢保证那个刘江河对你没有分分之想？你敢保证那个刘江河对你没有分分之想？哥，刘老板是城里饭店最大的老板，跟嫂子谈压货生意呢，你乱吃个什么醋啊？不，不是追求吗？追求什么呀？你冤枉嫂子了，难怪嫂子会生气。再说了。我们嫂子这么优秀，被人追求不是一件很正常的事情。哎呦我天哪！那我跟他道歉去。哎，你小心点儿，你别把嫂子又气跑了。行，我知道了。梦蝶。梦蝶，对不起，刚刚有点冲动，主要是。人家刘江河是大老板，怎么可能第一次见我就想追我、喜欢我呢？你这个臭脾气，能不能收一收？是，是是是，都是我的错，我保证，以后再也不会，好吗？还跟陈青青一起来抓我？那，你是吃醋了？我,我可没有、啊。我就知道，你心里是有我的。梦蝶，咱们分婚的事儿，再晚上提一提吧，啊？说好了，我们鸭碰的鸭子，咱都见了。什么？没想到这些鸭子这么值钱。足足五千多呢，都是吗？这明天给了彩礼呀、啊，我们还能在县城里最大的酒店办几桌，这样我们老王家呀可算是有脸面了。于梦蝶那死丫头还不想给钱，我们这不也有了吗？<笑>站住！站住！你们竟然把我们的鸭子都给卖了！你们两个黑心肝的，把鸭子钱还给我！干嘛呢？<笑>老子卖闺女几只鸭子天经地义，还敢跟老婆要钱？梦蝶，我们实在是没有办法了。你弟弟结婚需要彩礼，就是把我们老两口卖了，我们也凑不起五千块钱呀。所以你们就卖我的鸭子。你看，这鸭子卖都卖了，到明天我把彩礼给人家，你就多了个弟媳妇儿，咱们老王家就添人了，这样不是天大的好事吗？咱们老王家就添人了，这样。不是天大的好事吗？嘿，跟我一点关系都没有。鸭子卖了没关系，钱给我。哎，钱在我手里，那钱就是我的。你身上都流的是我的血，我卖你几只鸭子怎么了？闺女啊，我们可是你的亲爹亲妈呀，亲爸亲妈。如果你们不是我亲爸亲妈，早就把你们送到局子里去了。盗窃罪，你们知道要判几年吗？哈哈哈，反了天了。你把亲娘老子送警察局，传出去丢不丢人呐？啊！我就告诉你，要钱没有，要命有一条，要不你杀了我！你破皮，你无赖！嫂子怎么办啊？没有鸭子，怎么还怎么做卤货呀？早给钱，那不就完了？就是。老婆子，咱们回家。回什么家呀？这闺女的家，就是咱自个的家。儿子要结婚，儿媳妇提出条件了。嗯，结婚之后啊，不跟我们一块住，那房子不得给儿子和媳妇住？我们呀，就住梦蝶这儿了。不要不要，我不同意。呸、哎
你一个姑娘娘，那到老年间是要嫁人的呀。这家中的闺女是泼出头的水，娘家的事啊，你少给我指手画脚的啊！你们敢？站住！你们今天不许进这个门。小夏，哎，去把扫帚拿过来。好。之前是景怀心软，收留了你们，才让你们有机可乘。今天，卖鸭子的钱必须还回来。你们要敢进这个门一步，我打断你们的腿！哎呀呵，我们是你的亲爹亲妈，你敢打我们，真不怕天打雷劈啊！就是啊，屁也屁你们些坏良心的东西！别抢钱了！你这个没良心的，这可是我十月怀胎生下来的，这点钱你都不给我。于梦蝶，你乖乖的把你弟弟的彩礼钱给出了，我保证以后都不来找你了。呸！你们就是一群吸血鬼，给你们第一次，就有第二次。这钱，今天是不会给你们的。你们就是癞蛤蟆趴脚面，不咬人，恶心人。如果你不给钱，我就到你们店里闹，我让你这生意他做不成。<笑>你敢？妈，你怎么来了？发生这么大的事儿，你还想瞒着我？你们。谁敢欺负我闺女，我跟他拼了！你又不是他亲妈，你个外人凭什么管我的事啊？别胡说，他才是我妈，你们生我，但没有养过我一天，你们才是外人。当年我见到梦蝶的时候，他就这么小小的一团，都快没气了。我好不容易把他养大。他现在有出息了，你们就来要人？呸！你们不是来要人的，你们是来讹钱的。你们就想吸干我女儿的血？不仅这样，他们还偷摸把咱的鸭子卖了。没有鸭子，咱咋做卤味？还想来咱们店里闹？这要是以后生意做不成了，咱们还咋养鸭子？咋赚钱？对对。是啊，娘，梦蝶那么小，你们就给她扔了，你们就是来讹钱的。你们这样做真的是太过分了。那怎么的？她是我闺女，她是我王大发的闺女，她身上流的是我王大发的血，没有我哪来的她？她给我点钱，那不是应当应分的吗？你算个什么东西？我之前念在你们是梦蝶亲生父母的份上，想要收留你们。但是我万万没想到，你们居然抛弃了梦蝶，简直狼心狗肺！就是丧良心的东西，良心都被狗吃了吧？还有脸来要钱？滚，快滚！没有梦蝶就没有我们，你们跟梦蝶过不去，就是跟我们整个村过不去。滚！快滚！快点！滚！滚！玉梦蝶，你这个丧良心的东西，我们回来找你算账的！滚！滚！陈青青，都是因为你，你出的馊主意，让我生了一肚子气，还没拿着钱。我也没想到于梦蝶这个贱人心这么狠呢、啊。不行，要不到钱，相互还怎么娶媳妇儿？就是啊，于梦蝶这个贱人，怎么要点钱跟他要他命似的？看我怎么收拾他！哎，等会儿，事成之后，铺子归你们，于梦蝶归我。成交。<笑>哟，刘老板，我们今儿怎么又来了？我呀，来找梦蝶谈生意呗。梦蝶，以后向我们团结饭店进货，打底
。刘老板，咱们这铺子太小了，您要货咱供不上。嫂子，怎么放着钱不赚啊？这么大一个单子，咱要是接下来，那赚多少钱啊？今天的货卖完，咱就休息吧。刘老板，实不相瞒，咱们这个鸭子都被卖光了，我实在是没有鸭子可以给您供货。谢谢刘老板，谢谢你们。于梦蝶，知道你拒绝了什么吗？哎哎，刘老板，等一下。现在后悔还来得及，这只不过呢。您的花忘了拿走了。你，哎，哎，老板，我可不是为了你。我说过，我不相信你。<咳>你们什么人？想要干什么？我自我介绍一下，我叫王小虎，是于梦蝶的亲弟弟。我没有弟弟。否认也没有用，咱们俩身子里流的是同一种血，这是事实。你这丫货每天也不少卖啊，不是用三千块的彩礼都拿不出来。嗯，说话就说话，别逗这个东西。哎，干脆，英雄救美是吧？你就是那个陆景兰。好，给你机会，就让我姐拿不出来这个钱，那就你拿。我，你娶媳妇还是我娶媳妇？你真以为四海之内都是你妈呢？于梦蝶，你可是我亲姐，你的东西。本来就都应该是我的，而且我可是咱们老王家的唯一一个男丁，这个钱你最好乖乖给我。这样，你以后要是在婆家受了欺负，我还能考虑考虑帮你出头。王小虎，你是有病吧？要不我给你找个兽医看看，治治你的疯狗病。你骂谁是疯狗呢？今天不管怎么样，给我拿一千，要不然。你们这个摊子，我看一次，我砸一次。你真以为带这些人能吓唬到我？我还就让大伙评评理了。你这个出了嫁的女人，连自己亲妈不管不顾，现在就连我这个弟弟也不想要了，是吧？你这个不孝女，天底下可没有这样的道理。快来快来！大夫来看，打人了，姐夫打小舅子。哎，你闭嘴！你不给钱也行，你就把鲁鸭的配方给我一份，咱们之间的账就算两清。王小虎，为了配方来的是吧？我告诉你，没门把他给我丢出去！是，嗨嗨嗨！小夏，你也是现场走了，这些人再出现，放不了他们。好，今天关门，不做生意了。把你们老板叫出来！我媳妇在你家吃完鸭货，不停的拉肚子，现在人已经去医院了。你们看一下这个事情怎么解决。大哥，您误会了吧？我们家鸭货可是出了名的新鲜。你还跟我狡辩？哎哎啊！你这个店还要不要在这开了？大哥，君子动口不动手。这家店不干净，我们不要了。我也不要了，吃了拉肚子最吓人。大哥。您是吃我们家鸭货吃坏肚子的吗？这个能有假吗？不是鸭货的问题、哎哎哎，是什么问题啊？不可能，我们家鸭子绝对没问题。不信我吃给你看。小夏，这这这绝对没问题啊！这鸭子不是你家鸭货的问题，是什么问题、啊？各位各位，稍安勿躁，这个事情我一定会给你们做出一个答复。你们这边老板是谁啊？我们接到投诉，你们店里食品有卫生问题。怪不得我家闺女吃了你们家的鸭子，上吐下泻，把汤也抓起来。对，这种黑店必须关门。我们会配合调查的。对于这个问题，我们感到很抱歉。我们先给各位做退款加赔偿道歉吧。请给我们走一趟吧。好，我跟你们。
，老子。还是你的办法好，这下还看整不死于梦蝶那个贱人。建辉哥，我早就说过，云梦蝶那个贱人，他不是什么好东西。这下你看明白了吧？跟你有什么关系？不可能，我嫂子就不会做这种八级石头砸自己脚的事儿。肯定就是你动了手脚。少污蔑我，说我动了手脚，你有证据吗？建辉哥，你想救云梦蝶的话，我有办法。你也找个地方坐下来，我妈聊聊。在长天饭店等你。景华哥，来来来，我在这儿。说吧，是不是你搞的？景华哥，怎么可能是我呢？上次偷配方的时候我就怀疑，你是怎么进去的？哪来的钥匙？不喜欢，你为了个玉梦蝶，你知道我，你怀疑我。好，最好不是你，不要让我抓到他。陆景怀，这是你逼我的，你可别怪我。许林轩，你这怎么喝那么多、啊？许林轩，怎么来哥？不要接我，我就知道你怕不下我。对，我来接你了。来走。乡亲，你们这是？你让于梦蝶出来！于梦蝶，你之前那个压货店吃死人，店都被警察给封了，我们的货全部都烂在手里了，你说怎么办？赔钱赔钱！赔钱赔钱！赔钱赔钱！大家请听我说，我们的压货绝对没有问题。这件事情我已经向警察报案，究竟是谁陷害我们的？马上就会水落石出。听你这话，还是人家故意来陷害你的压店啦？我们生意好，难免会遭人眼红，但大家请放心，这店我还会开。嘿，谁知道是不是这死丫头的报复？对，你这黑了心肝的，人家吃你的丫货，都吃的拉肚子，拉得住院了。就是，事情闹得这么大，你那店名声都臭了。就算你再开店呀，也不会有人来买了。大伙可千万别被这黑心肝的夫妇给骗了啊！就是，赔钱。否则，那我只能把我家的鸭子都赶到你们院子里来了。你们还真是贼心不死，先前讨钱无果，被大家赶出幸福村，后来又让王小虎来搅和我开店，弄得我生意都做不成。我有理由怀疑，就是你们下的药。对呀。之前就是这两个老东西跟我讲，要不来钱就继续搅和他们，不让他们做生意。对，好像也就是他们跟我说的，梦蝶家的鸭子给人家吃死了，真够狠心的。原来小的时候把人梦蝶给扔了，然后呢，现在呢又看人家挣钱了，又回来来讹人家了。哦，这俩人可真行。自从上次王小虎来了之后，我们的压货店就出问题。他没来之前，咱们店开的好好的，也不至于开不下去吧？你们胡说八道什么？都我投毒，证据呢？把证据拿出来呀！对啊，拿证据，把证据拿出来！啊、王小虎他并不是人、啊，你
干什么？陆军魂，都怪你，我都被你砍死了。陈青青，你把话给我说清楚。说话到底怎么了？你倒是说呀！啊，我知道了，陆景怀，你这个禽兽，你昨天对青青做了什么？你敢对不起我女儿？赔钱，必须赔钱！我没有，总算露出丑恶的嘴脸了。哎呦，这天下还有这么狠心的父母？陈青青，你别光顾着哭啊！你说啊，昨晚到底发生什么了？昨晚我哥不是一直在陪着嫂子吗？怎么可能跟你？哎呀，没错，我相信景怀。昨晚就是他约我去打劫饭店，阻止他灌醉了我，都怪他，我没脸杀人了，我不如死了算了。看到没？你们看到没？对青青的一番哭，连这名声都不要了吗？陆景怀，我没想到你是这样的混蛋。嗯真让我恶心！青青，别怕啊，爸爸给你做主。不，他瞎说，明明是他约我去的饭店。他说，哇，原来这就是这个禽兽。这样的男人，你还留着过年吗？姑娘，跟他离婚，爹再给你找一个好的。我看那个团结饭店里的刘老板就不错。对，肯定能给很多彩礼。到时候啊，拿这些彩礼给你的娶媳妇啊，刚好。<笑><笑>想都别想。陈青青，你要再不说实话，我可就报警了，让警察来调查。你一个姑娘家，这么不爱惜自己的名声，我也就没必要听你这样了。我这家伙对女孩子这么不怜香惜玉，够硬啊！小虎，我坐这儿，昨晚欺负陈青青的人不是穆景怀。刘老板，小虎，这这怎么回事啊？说吧。那也不怪我呀，他昨天喝多了，老秦送他回房间休息，谁知道他比我还疯狂呢，我也是很难。你你是污蔑我？好啊，原来是你这个骚蹄子勾引我儿子，啊，贱货，不要脸！呸！原来是你这个小浪蹄子，你的跟我儿子都这样了，你你你你你必须得嫁给我儿子。对，一分参与都没有，谁让你自己不检点，不要脸！说的对，呸！真是不是一家人，不进一家门，一家子不要脸的奇葩。你们做梦吧！你们以为他王小虎是什么好东西、啊？哎，陈青青，你个贱人，你给我闭嘴！你不让我好过是吗？你们都别好过！有梦蝶，你们店里的家伙就是他下的药。我跟你说啊，你以为跟你没关系了？你们店里的卫生问题就是他举报的。我去你的！哎哎，你你你你打我儿子！你干什么？你干什么？你干什么？哎、啊啊，大家伙可都看到了啊，是他们害得我们的店开不下去。害得你们手里的鸭子卖不出去的。好啊，你们这几个坏了心肝的，抓起来，把他们送到警察局去。不行，我得揍他们一顿，不揍我不解气。哎，我我警告你们啊，别过来，我我我我会武功的，你们都给我冷冷冷静点，大人犯法、啊，大人犯法。刘刘刘老板，我我我能帮你把把把他配方拿过来，救我呀！打打打打打打！给我好好的打！是谁报的警啊？啊，是我。他们这样的人，如果不给他们一个教训，他们陆续还会来欺负你们的。再说了，他们也是，活该。谢谢你啊，刘老板。<笑>这是五牙的配方。<笑>就这。就这么给我了？我们店的名声已经被败坏了，要想像之前那样获得大家的支持，是不太可能了。梦蝶呀、啊，你不试试，你怎么知道自己不行？哎，再说嘛，你是最优秀的，我相信你。要不考虑一下我的建议啊？吴、嗯、景华，我们合作，你该不会吃醋吧？我和梦蝶共进退。梦蝶，我们再办一次婚礼吧，就在团结饭店，怎么样？也不是不行。你答应我了，你终于答应跟我复婚了。哎呀，梦蝶，我曾经差点失去你，感谢你的理解和包容，又给了我一个重新爱你的机会。
，我保证，从今以后，我会更加疼你，爱你，珍惜你。所以，云梦蝶，你愿意再嫁给我一次吗？我愿意。陆千欢，雨梦蝶，我有今天都是你们两个害的。陆千欢，我只是喜欢你，我为什么得不到你？为什么是雨梦蝶？你们两个等着，我不会让你们好过的。陆景怀，嗯，怎么了，老婆？好，现在是几几年？二零二四年呀、啊，怎么了？二零二四年，我又回来了。你还是我老公？我不是你老公，我那是谁？哎，你要去哪儿？你忘了，今天是周一，集团有例会。我现在可是英雄压石的董事长，每天忙得很。听孩子，再休息一会儿。嗯，我想你多陪陪我。好啊，那今天的例会就取消。抱歉，我来迟了，会议开始吗？